vamos a arrancar la recorrida de móviles, nos vamos a Dolores, el día después de lo que fue esta sentencia histórica, está Carola Suárez cubriendo la vuelta a la normalidad de la ciudad de Dolores y con todas las repercusiones de la jornada de ayer. Carola, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días para todos y vos bien lo decías, Marina, una ciudad y los vecinos que vuelven a percibir la normalidad. Mira, estamos parados exactamente en lo que es la puerta de los tribunales. Y ya yo, habiendo llegado al lugar, claro, me llamó mucho la atención porque la postal es absolutamente distinta. La calle sobre donde está ubicado los tribunales es Belgrano y acá había un vallado enorme con los carteles, con las fotos de Fernando. Durante más de un mes se mantuvo esta misma fotografía. Allí están viendo ustedes este vallado que yo les comentaba, que ya fue retirado en el día de ayer a última hora. Y los empleados, claro, eh, de, de los tribunales mismos que vienen a trabajar de manera normal. Ayer, recordemos, a la una del mediodía se conoció entonces la sentencia que condenó a cinco de los acusados a prisión perpetua y a los otros tres eh, los condenó a 15 años de prisión. Después se hizo una conferencia de prensa más tarde por parte de los papás de Fernando, que es lo que decía Graciela, tengo paz, sí. tengo calma, estoy conforme con la sentencia. Esas fueron las palabras, una conferencia de prensa muy conmovedora eh, y ya prácticamente no hizo falta que hablara burlando, directamente hablaron los papás, Silvino lo hizo también. Este es el tribunal entonces que dictó la condena en el día de ayer. Una lectura de una sentencia que duró muy poquito, una media hora aproximadamente. Fue interrumpida en un momento cuando eh, se descompensa, recordemos, Máximo Thompson. Uh -huh. Y a los minutos solamente se reanuda. Eh, así que esta fue la situación en el día de ayer y así está Dolores el día después. Bien, gracias Carola. ¿Los abogados intervinientes ya volvieron para la Ciudad de Buenos Aires? ¿Tenés idea? Todavía están acá y en un ratito vamos a tener la posibilidad de tener una nota mano a mano con el doctor Fabiana Méndola. Así que en un ratito ya, ya vamos a tener la declaración de él. Gracias, Carola. Muy bien. Gustavo Carabajal, muy buenos días. ¿Cómo va? Muy buen día, Luis. Y eh, ahora empieza otra etapa. Nosotros habíamos adelantado ayer cuando comenzábamos 8 AM que los iban a condenar a todos, que el fallo iba a ser duro y que fue finalmente lo que ocurrió y empieza otra etapa de presentar recursos. Ahora las defensas, eh, los abogados que representan a los padres de Fernando Vallosa y la Fiscalía, eh, en este fallo que fue duro pero no dejó conforme a nadie, porque todos van a recurrir eh, la sentencia, tienen siete días para comunicarle al tribunal que van a, a presentar un recurso de casación y 21 días para efectivamente leer los fundamentos y presentarlos. Los van a separar a todos, tienen penas distintas, hay tres que van a ir seguro al penal de Campana, y esto ocurre porque en, hay una ley de ejecución penal que determina cómo deben desarrollarse los cumplimientos de las condenas, y los que fueron condenados a perpetua no pueden tener la misma situación que aquellos que recibieron 15 años de prisión. Bueno, vos decías que la sentencia no ha conformado a nadie. Bueno, podemos decir por lo menos en primera instancia que sí ha dejado conforme, que me parece que es lo más importante a los papás de Fernando, porque ellos mismos lo manifestaron aquí, este, en, tanto en la conferencia de prensa como en distintas entrevistas que dieron, me refiero a Graciela y a Silvino, pero por supuesto que genera siempre controversia, este, si los 15 años para tres son adecuados, si la casación va a bajar o no las penas, Yo creo que si las se va van a, subir, a cumplir eh. efectivamente. ¿Vos crees que la va a subir, Gustavo? Sí. Pero, perdón, con tanta anticipación, decir, porque Casación va a tomar esa decisión dentro de un año y medio, si la toma. Teniendo en cuenta la plataforma fáctica que tuvieron los jueces, o en el que basaron los jueces, la sentencia, yo creo que hay más posibilidad de que Casación suba las penas contra los tres que le impusieron. Claro, bueno, contra el resto no hay modo de subir claro. nada, ¿no? No, no, no la escala eso. penal máxima para, que para. prevé... Está... está el doctor Soto, ¿no? Sí, está en el piso el doctor Fernando Soto, eh, abogado penalista, muy conocido eh, por, por varios casos resonantes. Lo saludamos. Eh, Fernando, muy buenos días. Todo el equipo de eh, 8 AM saluda. Y la primera pregunta es, ¿fue buena la estrategia de Tomei y de los, bueno, acusados? El supuesto pacto de silencio. Todos juntos eh, eh, se defienden y sin embargo consiguen, entre comillas, penas diferentes o discriminadas. ¿Fue buena la estrategia de la defensa? Hola Luis, hola Débora, hola Gustavo. 
La verdad que no, no fue buena. Veíamos de entrada el silencio del abogado no dando explicaciones a la gente en un caso que conmocionó al país, se mantuvo en silencio, no habló nunca con la prensa y, que, y también llama la atención que fuera un abogado para todos, cuando tendrían que haber marcado diferencias de roles con abogados diferentes, aunque sean amigos de él, aunque sean conocidos, pero con abogados diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que, por ejemplo, quien estaba filmando tendría que haberse plantado y decir, esperen, yo no pegué, yo no impedí que nadie se acerque. No digo que haya sido o no, me preguntás por estrategia. En la estrategia tienen que diferenciarse muy bien los roles. Claro, pasa de ahí, Fernando, me parece a mí, influyó que muchos de ellos eran no solamente amigos, familiares entre sí, había primos, había hermanos. Este, hermanos. hermanos. Entonces, hermanos. ahí me parece que primó también esa estructura familiar. Lo que a mí me llama la atención, te lo pregunto a vos y también a Gustavo, que de los tres que recibieron estas penas más bajas aquí en años, eh, había ADN, por ejemplo, de Fernando en, 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 en el cuerpo en de uno de ellos. En Entonces, ahí uno se pregunta, y bueno, ¿por qué el tribunal eh, no lo conceptuó? ¿Por qué le dio el beneficio de la duda? Técnicamente, ¿cuál fue la, la razón? Los han condenado a todos por homicidio penado con perpetua. Agravado. Por dos a todos. A todos le dijeron, todos ustedes han cometido un homicidio y algunos han tenido un rol secundario. Esta es la diferencia que posiblemente en casación se revoque, difícil, pero no es imposible, porque para el tribunal los que le aplicaron golpes directamente cometieron el homicidio y los que colaboraron en parte tenieron, col, cometieron el homicidio, pero no con el mismo grado de responsabilidad. Entonces tiene que ser condenado a perpetua, tenían el condominio de derecho y tenían, eran claro. coautores funcionales. Claro. Fueron funcionales a eso. Esa es la postura de la Fiscalía, no digo que sea correcto, lo que dice Gustavo está perfecto. Lo que entendió el tribunal, digo yo, no estoy diciendo yo como debería ser, les doy mi opinión igual, para el tribunal no produjo, no se produjo el homicidio en forma directa por estos tres que condenaron por participación secundaria y fueron duros. ¿Y este eh, dato del ADN cómo lo explican? El... Es verdad que esa, esa parte respecto de uno que él mencionó, ¿quién es Gustavo? Gracias, Sinari. De Blasinari, si él tenía sangre es porque estuvo en contacto con la víctima. En realidad había, no vuelta. perdón, eh, Fernando, sí. había ADN de Sinari debajo de la uña del dedo meñique izquierdo de, de Fernando Vallosa. Eh, eso eso... Dice que, perdón, ¿no? eh, sí. respondiendo a la pregunta que te sí. hacía eh, Débora y Marina, eh, lo que dicen es que hubo un roce en la pelea o en el encontronazo previo en el boliche y que por eso llegó el ADN de Sinari a la uña de... De Fernando Bellos. En el caso de Sinari, con estos detalles que menciona Gustavo, es, es llamativo que solamente le hubieran hecho una participación secundaria, pero la, la solución debe estar porque para el tribunal no tuvieron por probado que le aplicaron violencia en el momento claro. de la Ahora, golpiza doctor, que le produjo la muerte. Siento ese punto, ¿no? Al punto de probar que la violencia haya tenido que ver en el resultado muerte. Yo entiendo que si son partícipes secundarios es que lo que determinó el tribunal es que su participación no fue definitoria en relación al resultado muerte, que, que hubiera muerto igual aún no habiendo participado estos tres eh, acusados, hoy uh -huh. condenados. Ahora, retomando un poco la línea de Gustavo Carabajal, ¿no? Si se trata de un homicidio calificado donde está aprobada la premeditación, no digo un plan eh, sistemático, estratégico eh, de, de largo plazo, pero sí la premeditación que, que Gustavo circunscribe a siete minutos. Si hay premeditación, ¿no hay coautoría funcional? Algunos planteaban la, la inconsistencia entre las dos cuestiones. Sí. Si damos por válida una, ¿por sí. qué no se da por válida la otra? Hay, hay varias, eh, si bien el fallo está bien fundado, hay algunas inconsistencias que no se, que no se entienden. Por ejemplo... La juez votante dice en la página 18 que el caso sería con dolo eventual. Dolo eventual es cuando se quiere, pero no de manera directa. Como sí. resultado concomitante, es como si lo mato, no me importa, que se muera, si le doy una patada en la cabeza y se muere. Sí. Y después hablan de dolo directo. Este es un tema que no aclaran por qué descartan el dolo eventual, no es un tema menor en lo técnico, no, claro. luego en casación. Y respecto de lo que vos bien mencionás... Y el dolo la... directo, perdón, el dolo directo que estaba diciendo, ¿qué, qué significa? La intención de Digo, matar Perdón, porque, eh, eh, claro. nosotros obviamente seguimos la causa 
tenemos más, estamos familiarizados con, lo, con las... Con, la, con los datos técnicos. ¿Pero lo podrías explicar, Fernando? Sí. Imagínate que alguien quiera matar a la maestra de un colegio y la, con el auto la va a atropellar en su plan cuando sale el colegio. Y si, eso es dolor directo. Y si se imagina que está con otros alumnos, si fuese culpa, dice, no, yo los voy a poder evitar. Voy a frenar con mi auto y no los voy a atropellar. El dolo eventual es, voy a apuntar a la maestra. Y si se representa el autor, en este caso hipotético que te digo. Y si... Eh, cuando estoy manejando, ¿mato a algún chico? Bueno, mala suerte. Yo quiero matar a la maestra y me llevo a alguno también. O sea, quiere matar, pero como segundo grado en su plan de acción. Entonces, lo que recién decía respecto al plan de acción, es una teoría alemana que se estudia hace 50 años, que es la do el dominio del hecho. ¿Viste? El campana, por ejemplo, no sí, comete sí. el hecho, pero es el principal, porque sí, puede una, decir... una banda que está planeando sí, sí. el Exacto. hecho y que está... Eh, claro. que están en, en línea, ¿no?, con eh, una organización, ¿no? Mínimo. Lo que no aclaró el tribunal, esto lo entiendo yo, yo la estudié, la marqué y en la página, en, en el final, que es la parte que vos referís al dolo, eh, ellos establecen primero con un plan de acción, un plan de acción era pegarle y luego cambian a querer matarlo. Así directamente lo establece el tribunal. Pero si hay un plan de acción, como bien señalaban, entonces todos querían matarlos. Y todos Eso. querían matarlos, como Eso. dice Gustavo, perpetua para todos. No aclararon... ¿Por qué a los que le dan tentativa su rol no fue determinante? No establecen Ahora, por qué no fue determinante. Vos leíste todo, veo, veo que ahí tenés el fallo. ¿Vos lo, lo pudiste leer el fallo, Fernando? Sí, sí, lo estudié claro. todo. Ahí, ahí voy, es voy corto, con eso. Por eso, hora, sí. ahí escuché es a muchos corto. penalistas, yo no soy abogada naturalmente, hablar que, bueno, les parecía corto, que les parecía que la fundamentación quizá, eh, bueno, para la casación podía aparecer como endeble, no lo sé, no lo sé, por eso se lo trasladó a Fernando. Eh, a tu criterio, por lo que leíste y las penas, me refiero a las perpetuas, ¿te parece bien fundado? ¿Te parece que ahí van a quedar, que la casación no se va a atrever a moverse de ahí? ¿Cuál es tu opinión personal, profesional? Sí, está fundado. Por supuesto que hay algunas circunstancias como las que estamos mencionando, es normal en todos los fallos, nunca son perfectos, pero sí está fundado. Y fue un fallo que establece un criterio que cambia. Generalmente en estos casos quedaba como si fuese una pelea, no lo fue, fue una agresión directa. Riña, para... riña claro, no. Claro, no fue riña, no fue una... Ah, nada de... Claro, entonces acá toman... Y también establecen en siete pautas, en el final cuando establecen ¿Por qué hay dolo? Lo que mencionaba Luis, dolo es la intención de matar, ¿eh? es directamente saber que se mata, cometer un delito, vale para cualquiera el homicidio, saber que se mata y querer matar. ¿Sabes es... por qué hubo dolo, eh, Fernando? ¿Por qué Porque Máximo Thompson eh. le hace una seña a... La de huello. La, la de... Sí. La, Te voy a matar. La, la, exactamente. Sí, sí, y después sí. hay uno de los mm. eh, acusados que dice, es ahora, porque se, eh, porque se va la policía. Entonces... Eh, hubo un plan de matarlo, ¿por qué? Porque aparte, Fernando, se había... En, en las imágenes que veíamos recién, lo ven a Fernando sin remera cruzando la calle. Él se había desentendido de la situación. Claro, Él nunca sí, sí. quiso pelearse. Entonces se va... Se fue a comprar a un helado. Un helado. ¿no? Sí, sí, de no, hecho, claro. ellos lo fueron a buscar. De los dos primeros golpes, sí. uno es por la espalda. Y creo una... que el primero claro. que le da el golpe es... Eh, Enzo Comelli, Comelli. Y, y, Comelli. y creo, que, y, y creo que Comelli, por lo menos en los videos que aparecen, es el último también en, en Ahora, pegarle, ¿no? Eh, hay una el pregunta que, que yo todavía, por lo menos de, de, en mi ignorancia, no, no, no la tengo clara. Eh, el tribunal para decidir, más allá de lo que dice la querella y la defensa... ¿Toma en cuenta, por ejemplo, los chats donde dijeron caducó? ¿Toma en cuenta, por ejemplo, que se fueron a comer una hamburguesa a McDonald's después de matarlo? Y entiendo yo, Fernando, ¿sabiendo que eh, estaba muerto el chico o, o, sí. o no sabían? Sí, eh, eh, ellos mencionan en los siete puntos, mira, te los menciono porque son muy interesantes, la existencia de un móvil, la organización para matarlos, los medios escogidos para llevar adelante la acción, que es una re, eh, reducirlo a un estado de semi-inconsciencia, el estado de indefensión, el cuarto, la inusitada violencia, el quinto, las zonas del cuerpo donde pega, le pegaron fundamentalmente en la cabeza, sexto, la cohesión del grupo, lo que decía Débora, lo que decían recién, y al final... ...la actitud posterior a la comisión del hecho. Esto me parece muy importante porque generalmente no se toma como una pauta directa del dolo. No podemos saber el dolo, no hay una radiografía del dolo. Vos no podés medirlo con un aparato el dolo. Podés pero deducirlo... Está claro, Fernando. Claro, pero está, podés ver, deducirlo... Está claro, los jueces por... vieron lo mismo claro, que vimos nosotros. Claro, ¿qué es lo que vieron? Lo que hicieron en ese momento y lo que hicieron después. ¿Qué hicieron claro. después? En vez de ayudarlo, nadie lo paró en la golpiza, hicieron un exceso. No hicieron absolutamente nada para... Que se abrazaron. De... No te olvides, no, te olvides, no, no se olviden del abrazo de la victoria que se dieron sí. eh, Luciano Pertossi 
Y eh, Matías Benichelli. Ahora, ¿hay quedó antecedentes grabado. de una condena perpetua en este tipo de situaciones? Yo no sé, y ahí le pregunto al doctor Soto en su experiencia, eh, ¿hay algún crimen que haya tenido tanto registro fílmico si no hubieran existido todas esas imágenes? ¿Pudieron haber llegado los jueces con los testigos que hubo al mismo resultado? No, no creo. No, no, no creo. No creo. Incluso si no hubiera tenido la difusión que tuvo, las imágenes revelan, ¿eh? porque nadie dudó que le dieron una paliza y sin eso podría haberse puesto en duda. Y los testigos que se presentaron, Fernando claro. Luis, eh, Marina. Sí. Y, sí. y bueno. la presentación de los testigos, según claro. la Fiscalía, según el fiscal Dávila, fue clave la presión de la opinión claro. pública, ¿no? El sí, hecho de que fuera una causa tan hubo, mediática hubo un llama... que, que Tomé y dijo, eh, bueno, esto es un tribunal mediático, ya están condenados. No. Bueno, Dávila dijo todo lo eso contrario. Fue, en realidad, oh, oh, eh, decías, esto Gustavo? sirvió para la presentación de testigos. Hubo un testigo que se llama Tomás Vidonde, que eh, se había ido de vacaciones a Gessel, se volvió al día del hecho y cuando vio lo que había pasado, viajó desde Capital, desde sí. la Lucila a Gessel fue a declarar. para declarar. Claro que sí. Eh, Fernando, antes de despedirte y agradeciéndote todas las cosas que, 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 nos, eh, eh, que nos hiciste comprender, no por lo menos a mí y, y seguro que a la audiencia, ¿qué significa perpetua en este fallo? ¿30 años, 25 años, 50 años? Buena pregunta. Eh, nosotros decimos... Condena perpetua, antes se decía cadena perpetua, sí, porque no. en la época de la colonia te ponían una cadena por toda la vida y te mandaban a los galeones a remar. Eh, la condena perpetua, de acuerdo al artículo 14, y se hizo uno del Código Penal, quien lo quiere googlear, Infolex es el sitio oficial, establece que en los casos de condena perpetua, estoy hablando de la ley hoy, no tienen libertad condicional. Eso fue una reforma que se hizo en junio de 2017. He tenido el honor de participar en la redacción por la doctora Patricia Burri, cuando trabajé con ella en el Ministerio de Seguridad, con el diputado Luis Petri, y se aplicó también a otros delitos, como robos agravados, narcotráfico, etc. Y en general lo cumplen los jueces. No sabemos qué va a pasar, Luis, en las condenas a perpetua. ¿Por qué? Porque por el artículo 13, que no se reformó, se establece que a los 13 a 35 años pueden, pueden pedir la libertad condicional. Claro sí. Entonces, okay. para ver si esto es constitucional o no, hay que esperar 35 años. Claro. A o, que la, o que la Corte Suprema de Justicia diga... Eh, Cadena perpetua, condena perpetua significa esto específicamente. Exacto. Fernando, uh -huh. muchísimas gracias por, por esta visita. ¿eh? Gracias a vos, gracias a todos. Señoras y señores, terminó las vacaciones de...